ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அதிகமான டீம் இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆர்பி ரயில்வே எக்ஸாமினேஷனான குரூப் டி மற்றும் ஏஎல்பி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி மூணு வீடியோக்கள் நம்ம வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷனில் பார்த்துருக்கோம் இது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நான்காவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அந்த ப்ளேலிஸ்ட்லேயும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் அதிகமான டீம்லேருந்து ஆர்ஆர்பி குரூப் டி மற்றும் ஏஎல்பி அண்ட் டெக்னீஷியன் இந்த குரூப் சி பணியிடங்களுக்கான ஆன்லைன் வகுப்புகள் வந்து எடுக்கப்படுகிறது ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸோ இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய எனக்கு தொடர்பு கொண்டு இந்த ஆன்லைன் வகுப்பில் இணைந்து கொள்ளலாம் இதை பற்றின அறிவிப்புகள் ஆல்ரெடி நம்முடைய வெப்சைட் அண்ட் சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அந்த தகவல்களையும் செக் பண்ணலாம் அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனல் அதிகமான டீமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பெல்லாம் புதிய வீடியோக்கள் போடுறோம் அப்போல்லாம் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் ஓகே சார் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஆட்கள் ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாட்களில் முடித்தால் இருபத்தி ஏழு ஆட்கள் அதே வேலையை எவ்வளவு நாட்களில் முடிப்பர் மென் அண்ட் ஒர்க் ஓகே சூப்பர் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோலையும் நம்ம சும் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் முப்பத்தி ஆறு ஆட்கள் வந்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அண்ட் அதே வேலையை சேம் ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மேன் கேன் டூ அவ் ஒர்க் இன் எயிட்டீன் டேஸ் அண்ட் த சேம் ஒர்க் இப்போ அதே வேலையை சேம் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்பாங்க இங்கிலீஷில் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் மென் கேன் டூ இட் இன் ஹவ் மெனி டேஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இருபத்தி ஏழு ஆட்கள் இன் ஹவ் மெனி டேஸில் முடிப்பாங்க டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் மென் அண்டு ஒர்க் அதாவது டேஸு டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு டி டூ ஓகேங்களா சிம்பிளானது தான் இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி அப்படின்னா எது தெரியலையோ அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா ஓகே நாலால் நைன் ஆள் அடிக்கலாம் ஸோ நாலு முதல் முப்பத்தாறு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ஸோ இதை அடித்தோம்னா ஆறு மூ பதினெட்டு ஓகே ஸோ அப்போது ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டி டேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்த கொஷின் நானூற்றி பதினாலு ரூபாய் இம்மூன்று பங்காக பிரித்ததில் ஏவிற்கு பியின் இரண்டு பை மூன்று பங்கு கிடைக்கும் ஏவிற்கு விகிதாசாரம் பி இஸ் டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் ஏவிற்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இங்கே ஏபிசி மூணு பேரோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு தெரி விகிதம் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ பி இஸ் டு சி வந்து ஃபைவ் இஸ் டு செவன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்டு பிக்கும் ஏவுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவிற்கும் பிக்கும் உள்ள ரேஷியோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ வந்து எவ்வளோ வாங்குவார்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஏ போல் டூ பை த்ரீ அப்படி வாங்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஏ பை பி அப்படிங்கிற ரேஷியோ என்னது டூ பை த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது என்னது டூ இஸ் டு த்ரீ அப்போ ஏவோட ஏ இஸ் டு பி வந்து டூ இஸ் டு த்ரீயும் பி இஸ் டு சியோட ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு செவனும் தெரியும் இதை வச்சு நம்ம ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சியோட ரேஷியோ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சியோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ பி இஸ் டு சி என்ன ஃபைவ் இஸ் டு செவன் ஏ இஸ் டு பி என்னன்னு பார்த்தோம் டூ இஸ் டு த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷன் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் டூ கூட்டத்தொகை விகிதம் அதாவது பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தொன்று நாற்பத்தி ஆறு பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த நாற்பத்தி ஆறு பங்குகள் ஓகேங்களா மொத்த பங்குகள் நாற்பத்தி ஆறு அதில் ஏவோட பங்கு பத்து பியோட பங்கு பதினஞ்சு சியோட பங்கு இருபத்தி ஒன்று நம்ம கேட்டிருக்கிறது என்னது ஏவுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏவுக்கு பத்து கிடைக்கும் மொத்த நாற்பத்தாறு பங்கில் பத்து பங்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா மொத்தமாக நாற்பத்தாறு பங்கு அப்படிங்கிறது நானூற்றி பதினாலு அப்போ அதில் பத்து பங்கு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டிவைட் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பங்கு என்னென்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு டென் பண்ணிங்கன்னா பத்து பங்கு எவ்வளோனு கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸால் நம்ம அடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ நைன் இன்ட்டு டென் என்னது நைன்ட்டி
ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 எயிட் ஜீரோ ஃபைவை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவனால் வகுத்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த எண்ணையும் இங்கே வரக்கூடிய ஆன்சரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வரும் டிவிஷனில் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா அப்போது வரக்கூடிய இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்குது சிக்ஸ் டிஜிட் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆறு சாணம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆறு டிஜிட் வந்து டெசிமலில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போது இங்கே ஆல்ரெடி மூணு நம்பர் இருக்குது மூணு டிஜிட் இருக்கு அப்போ இன்னொரு மூணு டெசிமல் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்தால் தான் இங்கே சிக்ஸ் நம்பர் வந்து டெசிமல் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஆன்சரில் இருக்கக்கூடியது என்னென்னா இன்னொரு மூணு டிஜிட் டெசிமலில் இருக்கக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீ மட்டும்தான் ஓகேங்களா அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீ மட்டும்தான் ஓகேங்களா நீங்கள் வேணுன்னா டிவிஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவனையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சாரி ஒன் ஒன் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அது எத்தனை டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுருப்பாங்க சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் தள்ளி புள்ளி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அவ்வளோதான் கான்செப்ட் அடுத்து ஒரு அரைவட்ட ப்ரொடக்டரின் விட்ட அளவு ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதன் புற எல்லை என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அரைவட்ட ப்ரொடக்டரின் விட்ட அளவு ஸோ இது வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டாங்க அப்போது இதனுடைய புற எல்லைகளின் சுற்றளவு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சுற்றளவு என்ன எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வட்டம் அரைவட்டம் அப்படிங்கிறது தானே அரைவட்ட ப்ரொடக்டர் ஓகே அரைவட்ட ப்ரொடக்டருக்கு அப்படிங்கும் போது ஃபார்ம்ல என்னது டூ பை ஆர் ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கு அரைவட்டத்துக்கு பை டூ ஓகேங்களா இது அரைவட்டம் அதாவது இந்த லென்த்து மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இங்கே ஒரு லென்த் இருக்குல்ல இது என்னது டி அப்போ என்ன இது பை ஆர் பை ஆர் பிளஸ் டி இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா அதனுடைய எல்லைகள் எல்லையோட லென்த் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா பை ஆர் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது விட்டம் அப்போ அதுலேருந்து பை டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரேடியஸ் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா விட்டம் டயாமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் பிளஸ் டயாமீட்டர் செவன் ஸோ சிம்பிளாக செவன் செவன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் தான் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் சிக்ஸ் எயிட் நைன் செவனை வகுப்பது ஆறு எட்டு ஒன்பது ஏழை வகுக்கணும் என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க பதினொன்று மட்டும் வகுக்கும் பதினொன்று ஒன்றே பதினொன்றும் இல்லை பத்தொம்பது இல்லை ரெண்டுமே வகுக்காது அப்படிங்கிறாங்க பத்தொம்பது மட்டும் வகுக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பதினொன்று பத்தொம்பது ரெண்டுமே வகுக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு டிவிசிபிலிட்டி ரூல் இல்லையா டிவிசிபிலிட்டி இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் அந்த டிவிசிபிலிட்டி ரூல் எல்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டிவிசிபிலிட்டி ரூலெலாம் நம்ம போட்டிருப்போம் நம்ம சேனலில் ஓகேங்களா அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்கள் எங்கள் ஐமார்க் வரும் அதையும் செக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ டிவிசிபிலிட்டி ரூல் தெரிஞ்சால் எப்படி இது ஈஸியாக பண்ணலாம் இல் இதில் தெரியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஆறு எட்டு ஒன்பது ஏழை பதினொன்னால் வகுத்து பார்ப்பீங்க ஓகே பதினொன்னால் வகுப்படுமா ஆமாம் வகுப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ செவன் செவன் ஓகே ஸோ செவன் செவன்ட்டி செவன் வகுப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க அதே போல் திரும்பவும் சிக்ஸ் எயிட் நைன் செவனை பத்தொம்பதால் வகுத்து பார்ப்பீங்க ஓகே பத்தொம்பதால் வகுத்து பார்த்தாலே நமக்கு திரும்பவும் வகுப்படுதா ஸோ அதையும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே வகுப்படுது அப்படின்னா ஓகே ஒன்றா இது இதனால் வகுப்படுது இல்லை பத்தொம்பதாலையும் வகுப்படுதா ரெண்டு நாளையும் வகுப்படுதா அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் ஓகேங்களா இது இதுவும் இல்லாமல் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் தெரிஞ்சால் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றுக்கு டிவிசிபிலிட்டி ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனுடைய அடுத்தடுத்த எண்களின் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் செவன் ஓகேங்களா அந்த டிஜிட் இருக்கு இல்லையா ஆல்டர்னேட்டிங் நம்பர்ஸ் ஸோ அதனுடைய வித்தியாசம் என்ன அப்போது சிக்ஸையும் நைனையும் கூட்டினா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ வருது இல்லையா அப்போது இந்த ஒரு எண் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லெவனால் டிவிசிபிள் ஆகும் இல்லை லெவன்னு வந்துச்சாலையும் லெவனால் டிவிசிபிள் ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுன்னு இருக்குன்னு வைங்க ஒன்று மைனஸ் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஜீரோ வரும் அப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தொன்று அப்படிங்கிறது பதினொன்னால் வகுப்படுமானா வகுப்படும் ஓகேங்களா த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ இது பதினொன்னால் வகுப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணையும் ஆறையும் கூட்டுறீங்க ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சம்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மாற்றி போட்டு அப்போது இது வந
ரெண்டால் பிறக்கணும்னா பதினாலு இதை ஆட் பண்ணுறோம் த்ரீ மீதி ஒன்று பத்து செவன் நாட் த்ரீ இப்போ இந்த லாஸ்ட் டிஜிட் இருக்கு இல்லையா இதை திரும்பி தனியாக எடுத்து ரெண்டால் பிறக்க போகிறோம் மூணு ரெண்டு ஆறு இப்போ இதை விட்டுட்டு இங்கே ரெண்டால் பெருக்கி போட்டிருக்கோம் ஸோ செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் திரும்பவும் இந்த சிக்ஸை நம்ம ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்படின்னா பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ கூட்டினா ஏழையும் பன்னிரெண்டு கூட்டினா பத்தொம்பது இந்த பத்தொம்பது அப்படிங்கிறது பத்தொம்பதால் வகுப்படுமானா வகுப்படும் அப்படி வகுப்பட்டா இந்த முழு எண் சிக்ஸ் எயிட் நைன் செவனும் வகுப்படும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த எண் வந்து பதினாலு வகுப்படுமா பத்தொம்பதால் வகுப்படுமா ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ண போகிறோம் பதினாலு வகுப்படுது மேபி பத்தொம்பதால் வகுப்படுமானா டிவிஷன் ரூட் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ஓகே செக் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வகுத்து பார்த்துக்கலாம் தெரியாதவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பத்தொம்பது நம்பரை போட்டு நீங்கள் வகுத்து பார்த்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி செவன் மீதி ஒன்று ஒன்று ஸோ ஒன் ஒன் நைன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் வகுத்து பார்த்துக்கலாம் திரும்பவும் சிக்ஸு ஓகேங்களா அடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஸோ திரும்பவும் த்ரீ வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது பத்தொம்பதாலேயும் வகுப்படும் இதுவும் பண்ணலாம் இல்லை இதுவும் சிம்பிள் டிவிசிபிள் ரூல் தெரிஞ்சால் இதுவும் ஈஸி அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பதினொன்னாலேயும் வகுப்படுது பத்தொம்பதாலேயும் வகுப்படுது அப்போ இரண்டுமே வகுக்கும் ஓகே அடுத்து இரு திரும்பவும் நமக்கு ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி இன்னொரு கணக்கு எண் மூன்றின் முதல் ஐந்து மடங்குகளின் சராசரி ஆவரேஜ் அப்பஸ்ட்டு ஃபைவ் மல்டிபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா முதல் ஐந்து மடங்குகளின் சராசரி என்னன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் மூணோட மல்டிபிள் என்ன மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு முதல் ஐந்து மடங்குகள் இதுதானே முதல் ஐந்து மடங்குகள் இதனுடைய ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மிடில் நம்பர் ஏன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் தனியாக வந்து பார்த்துருவோம் அதுக்கான லிங்க்கும் வந்து கிளே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பிளே லிஸ்ட்லையும் செக் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதனுடைய ஆவரேஜ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய மிடில் நம்பர் த்ரீ இதுதான் ஆவரேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அது போல் இப்போது மூன்று என் மூன்றின் முதல் ஐந்து மடங்களின் சராசரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஆவரேஜ்னா என்ன பண்ணுவீங்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு இது எல்லாத்தையும் கூட்டி நீங்கள் அஞ்சால் வகுத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து நைந்தாக வரும் இப்படி இந்த மாதிரி கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸாக வந்தது அப்படின்னா தொடர்ச்சியான எண்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதனுடைய மிடில் நம்பர் தான் அதனுடைய ஆவரேஜ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைவ் டென்னு ஃபிஃப்டீனு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இந்த ஐந்து எண்களுடைய சராசரி என்ன கேட்டாங்கன்னா அதனுடைய மிடில் நம்பர் பதினஞ்சு தான் அதனுடைய ஆவரேஜ் நீங்கள் வேணா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு கூட்டி ஐந்தால் வகுத்து பார்த்தீங்கனாலே இதுதான் ஆன்சராக வரும் ஓகேங்களா இன்கேஸ் இது வந்து ஆட் நம்பராக இருக்கிறதுனால அதாவது ஐந்து எண்கள் இருக்கிறதுனால மிடில் நம்பரும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க இன்கேஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அண்ட் டுவெல் இந்த மாதிரி வந்துச்சு இந்த நான்கு எண்களுக்கு சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த மிடில் நம்பர் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வரக்கூடிய மிடில் நம்பர் என்ன செவனு எயிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயும் நம்ம எக்ஸாக்டாக சூஸ் பண்ண முடியாது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஆவரேஜாக வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் வேணால் கூட்டி பாருங்கள் மூணு 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 ஆறு ஒன்பது ஒம்பது ஒம்பதும் பதினெட்டு பதினெட்டு பன்னெண்டும் முப்பது முப்பதை நாலால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அடித்தோம் அப்படின்னா ஏழு நாங் இருபத்தி எட்டு மீதி ரெண்டு ஐநாங் இருபது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா ஸோ அப்போது அந்த மிடில் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறது மிடில் நம்பர் தான் நம்முடைய ஆவரேஜாக வரும் ஓகே அடுத்து ஒரு இடத்தை புதுப்பிப்பதற்காக தரப்பட்ட ரூபாய் இருபத்தி நான்காயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து இருபத்தைந்து சதவீதம் கூரை செய்வதற்கு தரப்படுகிறது எவ்வளவு பணம் மற்ற வேலைகளுக்கு மீதமாகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கூரை செய்வதற்கு மட்டும் இருபத்தைந்து சதவீதம் தரப்படுகிறது எவ்வளவு பணம் மற்ற வேலைகளுக்கு மீதமாகிறது கூரை செய்வதற்கு எவ்வளவு பணம் செலவாகுதுன்னு கேட்கல மற்ற செலவுகளுக்கு எவ்வளவு மீதமாகுதுன்னு தான் கேட்குறாங்க அப்போ அந்த இருபத்தி நான்காயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிறது நூறு சதவீதம் அதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பணத்தை கூரை செய்வதற்கு செலவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ நூறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ அதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் சிம்பிளாக டிவைட் பை ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் இல்லையா பர்சன்டேஜ் வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகே அப்போது அடித்தோம் அப்படின்னா ஆறு நாங்கு இருபத்தி நான்கு ஸோ ஐம்பது அப்படின்ட்டுருக்கு ஓகே ஒரு நாங்கு நாங்கு மீதி ஒன்று ரெண்டு நாங்கு எட்டு மீதி ரெண்டு ஐ நாங்கு இருபது ஆறாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது அந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உடனே ஆறாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆப்ஷனில்
இல்லை இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அதாவது நூறுலேருந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை கழிச்சிட்டிங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இப்போ இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து இந்த ஆறாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு கழுத்தாலும் கிடைக்கும் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் கிடைக்கும் ஸோ பதினஞ்சு கஞ்சி மீதி ஒன்று ரெண்டு ஆறு ஒன்று ஏழு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ ஓகே அடுத்து ஒரு மணி நேரத்தில் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய காரின் விரைவு இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கப்பட்டால் அதன் புதிய விரைவு எவ்வளவாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் போகுது ஒரு வண்டி இல்லையா இந்த கார் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் வேகம் போகுது இது இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னுடைய ஸ்பீடு ஓகேங்களா இப்போ இதிலிருந்து இன்னும் ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் ஸ்பீடில் போகணும் சரிங்களா நூறு சதவீதம் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னா இதில் இருபது சதவீதம் என்ன பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு டிஜிட் தள்ளி புண்டி வச்சோம்னா பதினொன்று இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறதா இது ரெண்டால் பேர் இருக்கணும்னா இருபது சதவீதம் இருபத்தி ரெண்டுன்னு கிடச்சிடும் அப்போ நூற்றி பத்தையும் ஒரு இருபத் அதாவது இன்னொரு இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன இருபத்தி எட்டு சாரி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்து அதிகரிச்சிருக்கோம் ஸ்பீடு அப்படின்னா மொத்தமாக எவ்வளோ ஸ்பீடில் போவோம் இப்போது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகும் ஸோ ஆப்ஷன் டூ அடுத்து ஸோ எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ப்ளஸ் நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு ரெண்டு மைனஸ் இரநூத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு ஆறு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கூட்டல் கழித்தல் தான் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது நீங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டியே போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டிஜிட் வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் ஸோ இப்படி இது எல்லாத்தையும் கூட்டி மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ அண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் ஸோ எயிட் நைன் த்ரீ டூ ஜீரோ சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் பன்னெண்டில் அஞ்சு ஓகே இங்கே பன்னெண்டு இருக்கும் ஆறு ஸோ எட்டு ஆறு அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு எட்டு ஆப்ஷன் த்ரீ ஜஸ்ட் ஒரு டென் செகண்ட் தான் சிம்பிளான கணக்கு கூட்டல் கழித்தல் அடுத்து ஒருவன் ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு வாங்கிய பொருளை இருபது சதவீதம் குறைவாக நஷ்டத்தில் விற்பனை செய்தால் அதனின் விற்பனை விலை என்ன ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் ஓகேங்களா காஸ் ப்ரைஸ் இப்போ அவங்கள்ட்ட இருக்கு இந்த பொருள் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் இருபது சதவீதம் நஷ்டத்தில் விற்கிறீங்க நஷ்டத்தில் விற்கிறீங்கன்னா இதோட கம்மியான விலைக்கு தான் விற்றுப்பீங்கன்னு அர்த்தம் இதில் பத்து பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபது ரூபா இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பேருக்குனா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா குறைத்து விற்றுருப்பான் இப்போ ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது ரூபா குறைத்து விற்றால் தான் அதனுடைய விற்பனை விலை இருபது சதவீதம் நஷ்டமாகும் இல்லையா அப்போது ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து இந்த இரநூத்தி நாற்பது கழிச்சிங்க அப்படின்னா வரக்கூடியது தான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நைன் ஆப்ஷன் ஃபோர் அடுத்து டூ இஸ்ட் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ்ட் எயிட்டீன் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கணக்குகள்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டூ பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எயிட்டீன் இப்போ எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இதை ரெண்டும் விகித சமத்தில் இருக்கு ப்ரொபோஷனில் இருக்கு ஓகேங்களா டூ இஸ்ட் நைன் அப்போ இது இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் அப்போ இங்கே இது வந்து இங்கே டூ வரணும்னா இங்கே என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் என்னுடைய எளிய விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ்ட்டு நைன்னு வரும் இல்லை நீங்கள் எப்படியும் பண்ணலாம் அடிச்சிங்கன்னா டூ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆப்ஷன் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இது போல் தான் நீங்கள் வந்து கணக்குகள் வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஆர்ஆர்பி ரயில்வே எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த கணக்குகள்லாம் ரொம்ப பேசிக் லெவலில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கால்குலேஷனும் கொஞ்சம் ஸ்பீடும் இருந்தால் ட்ரிக்ஸும் தெரிஞ்சால் நம்ம ஸ்பீடாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எல்லா எல்லாராலையும் இந்த கணக்குகள் எல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் பட் எவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் நீங்கள் வேகமாகவே சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இது போல் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கோட பேசிக் கான்செப்டும் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அதுக்கான பிளேலிஸ்ட்டும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்போ தான் இந்த கணக்குகள் எல்லாம் ஏன் இப்படி இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி போட்டாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா அண்ட் இது போல் இன்னும் நிறைய பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஆன்லைன் வகுப்புகளில் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த வகுப்பில் இணைய விரும்பும் நண்பர்கள் விரைவில் இணைந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்